നമസ്കാരം കുറെ കാലമായി കൃഷി ചെയ്യാതെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന നല്ല ജൈവ പുഷ്ടിയുള്ള മണ്ണാണ് ഇഞ്ചി കൃഷിക്ക് ഉത്തമം കേരളത്തിലെ ഭൂപ്രകൃതി അനുസരിച്ച് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ വരെ ഇഞ്ചി കൃഷി ചെയ്യാം എന്നാൽ നാനൂറ് മുതൽ ആയിരം മീറ്ററിലാണ് വിളവ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതായി കണ്ടുവരുന്നത് നടന്ന മണ്ണ് നല്ല നീർവയർച്ചയുള്ളതും നല്ല വായു സഞ്ചാരം നിലനിൽക്കുന്നതുമായിരിക്കണം മാത്രമല്ല മണ്ണിൻ്റെ അമ്ല ക്ഷാര നിലവാരം ആറിനും ഏഴിനും ഇടയിലായാൽ നന്ന് അമ്ലഗുണം കൂടിയ മണ്ണിൽ ഡോളമൈറ്റോ കുമ്മായമോ വിതറി അത് കുറയ്ക്കാം നടന്നതിന് മുമ്പ് കൃഷിയിടം നന്നായി ഉഴുതു മറിക്കണം അതിനുശേഷം അതിൽ സെൻറ് ഒന്നിന് മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് കിലോ തോതിൽ കാലി വളമോ കമ്പോസ്റ്റോ ചേർത്തിളക്കി നിരപ്പാക്കണം അങ്ങനെ വളം ചേർത്ത് നിരപ്പാക്കിയ നിലത്ത് ഒരടി ഉയരത്തിൽ തടം കോരിയെടുക്കണം നീളത്തിലോ കുറുകെയോ ചാലെടുത്താണ് കിഴങ്ങുകൾ നടേണ്ടത് വിത്തുകൾ തമ്മിൽ കുറഞ്ഞത് ഇരുപത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അകലം അത്യാവശ്യമാണ് വേനൽ മഴ കിട്ടി സാധാരണയായി ഏപ്രിൽ മാസത്തിലെ ആദ്യ വാരങ്ങളിലാണ് ഇഞ്ചി നടാറ് വളർച്ചയുടെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ചാറൻ മഴ നല്ലതാണ് വരിയും നിരയുമായാണ് തടങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് തടങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറഞ്ഞത് കാൽ മീറ്റർ അകലവും തടത്തിന്റെ ഉയർച്ച കുറഞ്ഞത് കാൽ മീറ്റർ എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ചരിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കൃഷി ഇറക്കുന്നതെങ്കിൽ മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ അകലത്തിൽ തടമെടുക്കാം ഇവിടങ്ങളിൽ താഴ്ചയുള്ള തടങ്ങളെടുത്താകണം നടന്നത് വിളവെടുക്കുന്ന കിഴങ്ങുകൾ തന്നെയാണ് നടിയിൽ വസ്തുക്കളായി ഉപയോഗിക്കാറ് നന്നായി മൂപ്പെത്തിയതും എന്നാൽ രോഗകീടബാധ തീരെ ഇല്ലാത്തതുമായ ഇഞ്ചി വിത്തായിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം ഇങ്ങനെ മാറ്റുന്നത് വിളവെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഡിസംബർ നവംബർ മാസങ്ങളിൽ തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തി വെക്കണം ജനുവരി അവസാനത്തോടെ വിളവെടുത്ത് സൂക്ഷിക്കണം തണുപ്പുള്ള ഷെഡിൽ കുഴിയുണ്ടാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതിയാണ് നല്ലത് ഇങ്ങനെ തരം തിരിച്ചെടുക്കുന്ന വിത്തുകൾ കുമൽ നാശിനിയിലോ കീടനാശിനിയിലോ മുക്കിയെടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചാൽ കേഴാകാതെ ഇരിക്കും ലാനിയിൽ മുക്കിയെടുത്ത് വെള്ളം വാർത്തതിനു ശേഷം തണലിട്ട് ഉണക്കിയെടുത്ത് കൊഴികളിൽ ഇരിച്ചപ്പൊടിയോ മണലോ നിരത്തി അതിനു മുകളിൽ പരത്തി അതിനു മുകളിൽ പാണ നില കൊണ്ട് മൂടിയിടുന്നത് ഇഞ്ചി ചുരുങ്ങി പോകാതിരിക്കാനും കീടങ്ങൾ ആക്രമിക്കാതിരിക്കാനും നല്ലതാണ് വിത്തിനങ്ങൾക്കായി നമ്മൾ നാടൻ വയനാടൻ വൈവിധ്യങ്ങളെ തന്നെയാണ് ആശ്രയിക്കാറ് കാർഷിക സർവകലാശാലകൾ വളർത്തിയെടുത്ത മികച്ച സങ്കര ഇനങ്ങളുടെ അഭാവം തന്നെയാണ് ഇത് കാരണം കോഴിക്കോട് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ച് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വരത രജത മഹിമ എന്നിവ ചുക്ക് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മുന്തിയ ഇനങ്ങളാണ് പച്ച ഇഞ്ചിക്കായി റിയോഡി ജ നൈറോ ചൈന ഇനം വയനാട് ലോക്കൽ എന്നിവയാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് ഇഞ്ചി വിത്തുകൾ നടുമ്പോൾ ആദ്യം അതിന് ഒന്നോ രണ്ടോ മുകുളങ്ങളുള്ള കുറഞ്ഞത് പതിനഞ്ച് ഗ്രാമെങ്കിലും തൂക്കമുള്ള കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചെടുത്ത് സ്യൂഡോ മോണസ് ലയനയിലോ പച്ച ചാണകം കലക്കിയതിലോ മുക്കിയെടുത്തതിനു ശേഷം തണലത്ത് ഉണക്കിയെടുക്കണം വിത്ത് നടന്നതിന് മുമ്പ് ട്രൈക്കോ ഡർമ സമ്പുഷ്ട ചാണകപ്പൊടി വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് എന്നിവയുടെ മിശ്രിതം കുഴികളിലിട്ട് മൂടിയാൽ മണ്ണിലൂടെ പകരുന്ന പൂപ്പൽ രോഗങ്ങൾ വിരകൾ ചീയൽ രോഗങ്ങൾ എന്നിവയെ പ്രതിരോധിക്കാം ചെടിയുടെ പരിപാലനവും വളപ്രയോഗവും സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികം മൂലകങ്ങളെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന വിളയാണ് ഇഞ്ചി കാലിവെള്ളത്തിന് പുറമെ പൊട്ടാസ്യം യൂറിയ ഫോസ്ഫറസ് എന്നിവ ആനുപാതികമായി ഉപയോഗിച്ചാണ് രാസകൃഷി നടത്താറ് എന്നാൽ ജൈവ കൃഷിയിൽ പച്ചില വളവും ചാണകവും ചാരവും തന്നെയാണ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുക ഏറ്റവും അധികം പരിപാലനം ആവശ്യമുള്ള വിളയാണ് ഇഞ്ചി എല്ലാ ദിവസവും കൃഷിക്കാരന്റെ കണ്ണ് എത്തേണ്ടതുണ്ട് നന്നായി പച്ചിലകൾ കൊണ്ട് പൂത ഇടണം നടിയിൽ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ പച്ചിലകൾ തടത്തിന് മുകളിൽ വിരിക്കുന്നത് തടത്തിലെ ഈർപ്പം നഷ്ടപ്പെടാതെ കാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡൈഞ്ച വിത്ത് മുളപ്പിച്ച് വളർത്തി വെട്ടിയെടുത്ത് പുതിയായി ഉപയോഗിച്ചും വരുന്നുണ്ട് സാധാരണ കിഴങ്ങ് വർഗ വിളകൾക്ക് വരുന്ന രോഗങ്ങളും കീടങ്ങളും തന്നെയാണ് ഇഞ്ചിയെയും ബാധിച്ച് കാണാറ് തണ്ടു തുരപ്പൻ പുഴുവാണ് ഇഞ്ചിയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന കീടം വേര് ചീയൽ രോഗം മൊസെക് രോഗം മൃദു ചീയൽ ബാക്ടീരിയൽ വാട്ടം പൂപ്പൽ രോഗം ഇലപ്പുള്ളി രോഗം എന്നിവയാണ് പ്രധാന രോഗങ്ങൾ മണ്ണിൽ വസിക്കുന്ന രോഗാണുക്കൾ പടർത്തുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ബാക്ടീരിയൽ വാട്ടം മൃദു ചീയൽ എന്നിവ ഇത്രയുമാണ് ഇഞ്ചിയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗവും കീടവും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സ